Что ж, тема сегодняшнего ролика — баритон. Никто не хочет быть баритоном. Верно ли это утверждение? Но что мы знаем об этом типе голоса? У большинства людей баритон ассоциируется с тембрами голоса Муслима Магомаева. Луч солнца золотого. Георга Отца. Всегда быть в маске. Судьба. Эдуарда Хиля. Но мало кто знает, что баритон — это далеко не мейнстримный голос и не всегда звучит с ярко выраженным баритональным бархатистым тембром. Так что же мы знаем о баритонах? Лично я считаю, что баритон — это один из лучших типов мужских голосов. И сегодня я постараюсь аргументировать свою точку зрения. Сам по себе баритон является средним между тенором и басом. Но как и любой другой средний брат, этот тип голоса весьма недооценен, особенно многими начинающими вокалистами или людьми, которых интересует тема вокала. И это неудивительно, ведь все вы наверняка мечтаете быть тенорами или басами профундо. Ну, все, кроме женщин, естественно. Но мало кто может с уверенностью сказать, что всю свою сознательную жизнь он мечтал стать баритоном. Правда ведь? Сам по себе тип голоса баритон является оптимальным для среднестатистического представителя мужского пола. Но баритоны бывают разные. Ой, какие разные. Официально тип голоса баритон делится на лирических, драматических и лирико-драматических. Но все эти типы голоса преимущественно используются в опере и как раз таки различаются делением по тембрам и конкретным репертуарам. На деле же существует немножко больше классификаций, и сегодня мы постараемся разобрать некоторые из них. И начнем мы, пожалуй, с самого близкого к тенору, это так называемый баритон Мартин, или легкий лирический баритон. Это достаточно высокий полетный голос, тембр которого приближен к теноровому звучанию, но имеет в себе ярко выраженную тембральную краску баритона, особенно в середине и ближе к низу диапазона. Диапазон, кстати говоря, тоже довольно интересный, от си большой до си бемоль первой октавы. Примечательно, что такие голоса часто используют фальцетное звучание на предельных верхних нотах, но ни в коем случае нельзя путать их с тенор-баритонами или баритенорами, которые больше являются переходными голосами и по диапазону и звучанию верхних нот не уступают тенорам. Например, вот так звучит типичный мюзикловый баритенор. Или вот так, например. А вот как звучит баритон Мартин. Не все опьяняет, не все опьяняет, и жжет, как вино. К слову, я и сам счастливчик и обладатель подобного типа голоса. На следующей же ступеньке расположился лирический баритон. Диапазон ля большой, ля первый. И вот тут хотелось бы остановиться подробнее. Дело в том, что у нас принято каждого недоученного тенора, у которого нет верха, причислять к лирическому баритону. И мол норм. Но на деле же это весьма конкретный голос, для которого написаны конкретные партии. Например, партия Андрея Балконского в «Войне и мир», Онегина в опере «Евгений Онегин» или же Елецкого в «Пиковой даме». И тут стоит отметить, и это очень важно, что такой вид баритона — это достаточно редкий голос. В то время как у нас любят каждого баритончика записать в лирический. Но это далеко не баритон, у которого есть верхние ноты. Они у него, конечно же, есть, но вся фишка тут именно в окраске тембра, что вследствие влияет и на образ персонажей, все это молодые, часто романтические или философские образы. И это очень важно, так как люди определяют свой голос именно по диапазону, что совершенно неверно. Так как диапазон лирического и драматического баритона почти совпадает, но различия именно в окраске и характере тембра. Например, вот это лирический баритон. Мысль пьесы сказал я, теперь судите, как она разбита. 
А вот это драматический баритон. А вот, к примеру, Дмитрий Хворостовский, который начинал как лирический, а впоследствии переквалифицировался в драматический репертуар. Далее хотелось бы рассказать про драматического баритона. Драматический баритон. Диапазон соль большой, ля бемоль, ля первый. Это весьма мощный, насыщенный абертонами и силой звука, способный достигать предельных верхних нот огромной силы и полетности, но чувствующий себя более естественно в середине диапазона голос. Репертуар для такого голоса куда больше, особенно если брать Верди, Пучини и так далее. Поэтому многие певцы пытаются выжать из своих лирических голосов более драматические в погоне за репертуаром вследствие хорошими гонорарами. Но подобный подход весьма губителен и нежелателен. Но кому какое собственно дело? Вот вам парочка примеров звучания драматического баритона. На самом деле стоит помнить, что все указанные мной диапазоны весьма условны и больше относятся к оперному звучанию или к академическому исполнению. На деле же диапазон может быть совершенно непредсказуемый у каждого конкретного человека и у каждого конкретного голоса. Но тем не менее, базово это выглядит вот примерно так, как я описал выше. Опять же, не стоит забывать, что есть такие понятия, как «большой» и «небольшой голос». Это тоже имеет прямую связь с полетностью, мощностью и диапазоном голоса. Ну и, конечно же, не стоит забывать про технику. Баритон, типичный баритон без хорошей техники, даже фа не сможет нормально спеть. Кстати говоря, у нас вот сейчас в консерваториях что не баритон, то фа вообще с натяжечкой. А про соль или абимоль, или а там вообще говорить не стоит. Хотя в теории голос Баритон должен достигать, уметь достигать этих предельных нот. Вот, например, бас-баритон, который поет верхние си. А вот здесь, например, он исполняет верхнюю ля в партии типичного крепкого баритона. Кстати говоря, не стоит забывать, что баритон не должен звучать как условный Магомаев, потому что голос Магомаева это скорее его специфическая авторская подача и манера. Хотя, если углубиться, то вот здесь, например, Магомаев звучит достаточно тенорово и полетно. Субтитры 
А вот в этой партии он звучит более басово. Хотя сам по себе Магомаев был именно лирико-драматическим баритоном, то есть мог исполнять как лирический, так и драматический репертуар. Кстати говоря, тембрально баритон считается одним из самых насыщенных обертонами голосом, так как может совмещать в себе как высоту, звонкость и полетность верхних нот, так и бархатистость и насыщенных предельных нижних или средних нот диапазона. А верхняя соль и ля бемоль могут ничуть не уступать по красоте и насыщенности теноровым си и до. Это просто праздник какой-то. Существует также поверие, что баритоны в своем арсенале имеют весьма плотный и опертый фальцет, при этом напоминающий женское сопрановое звучание. Что занимательно, при том, что многие контртенора по природе именно баритоны. Существуют, конечно же, еще и центральные баритоны, всякие там бас-баритоны и многие-многие другие. Но я думаю, что здесь все достаточно понятно, исходя из той логики, которую я обозначил чуть выше. Конечно же, все вышесказанное мной относится больше к опере и к академическому звучанию голоса. Потому что в мюзикле, имея хорошо поставленный микс, баритон умеет достигать и предельных теноровых нот. Но вопрос тесситуры и выносливости все же остается. Поэтому тенор — это тенор, баритон — это баритон, а бас — это бас. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что этот ролик был вам полезен. Поэтому пишите, пишите свои адекватные комментарии, ставьте свои лайки, если вам нравится видео, ставьте дизлайки, если вам не нравится видео. Подписывайтесь на канал, если вам интересен этот канал, и рассказывайте об этом канале, если вам нравится тематика этого канала. Всем спасибо за просмотр. А с вами был, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. Всем пока.